，我都想好了，如果是个男孩，就叫怀仙。怀仙？嗯。我这辈子都会好好的照顾你的。这辈子啊。少爷少奶奶，请少爷少奶奶就寝。少奶奶，请擦脸。少奶奶，你叫我。你现在就是少奶奶。少奶奶，请擦脸。手哪能沾水？我来。春仙，少奶奶，我来给你更衣。你干嘛呀？更衣呀、啊。你别这样行吗？我浑身不自在。可是，少爷，你就让春庆好好伺候你吧。少奶奶，请漱口。没完了是吧？行了，出去吧。今天参加六传听晨会，有什么感想吗？有啊，说来听听。早知道你们家这么有钱，打死我也不会跟你爹说，让他把我给休了。去，少爷少奶奶，请喝茶。我来吧。这不算什么吧？我没见过世面嘛。说老实话，比我们吴家东院有钱的人家多了去了。喝茶。嗯。嗯哼。哎，这这不是有杯子吗？我习惯了。那你小心烫嘴啊。没事儿。啊，话说回来，啊，但是呢，呃，能够跟我们吴家东院的实力比拼的，在整个陕西的确没几家。啊，你看，东到关外，西到迪化，北到俄罗斯，小心点儿，南到广州，都有我们的生意。其实这也不算什么，这还不算什么。我见过一张地图，如果说这是金阳，啊，这是西安，迪化在这儿，嗯，龙妈在这儿，有一个欧罗巴，在这儿有一个太平洋，太平洋这边是美利坚，这边还有个大西洋，这边有一个阿菲利加。怎么知道这么多地方啊？那张世界地图上都画着呢。世界地图啊！如果我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。啊，行啊，那我们一起努力。好啊。啊，还有一件事情，也是需要我们一起努力的。什么事啊？你又不正经，这事儿再正经不过了。我都想好了，如果是个男孩，就叫怀仙。怀仙？嗯。
少爷，老爷有令，速传少爷少奶奶。啊啊，有这事儿？嗯，我真的不知道。不管胡家过去对我们如何，此事却是大错特错。爹，此事，此事或许还有内情。胡子纯虽然有些私心，这头脑偶尔不清。但以我对他的了解，他不会卖假货的。是，平白无故误人清白，而且还是用如此下三滥的手段，叫我们吴家东院以后如何面对晋阳同行啊？爹，这事儿就交给我来处理吧。这事儿谁惹的谁处理。中院。这事不仅关系到胡家的清白，也关系到我们东院的声誉。明日一早，你让你爹向胡志存去道歉去。我明白了，爹。周老四，周老四四叔一早就出去了，去哪儿了？不知道。我估计，我估计你爹这么做也是为了你，只是他做事的方式不太妥当。没事儿，等他回来，我们再劝劝他。我这爹根本就劝不了。好吧，那今天的晨会就这样吧。好，妈。怎么，大哥，昨天胡家的事儿你听说了吧？我知道。外边现在都传疯了，说我们胡家欺负人的。我已经让周云他爹去胡家道歉了。周云，爹去了没有？啊，我爹，他昨晚一晚上没回来。我觉得这根本不是道歉的事儿。那是什么？大哥，我跟二哥和三哥都谈了，我们觉得让周莹插手我们吴家生意上的事儿不太合适，更何况他的家人又是这样。四叔，周莹是周莹，他爹是他爹，哼，本来就是一路人。什么本来就是一路人，不就是出身江湖吗？但那又怎么样？周云他为人善良，行为磊落，胸怀坦荡。对他爹，做事是比较鲁莽，但那也是因为爱女心切。吴平，怎么跟四叔说话的？老四啊，周云有周云的长处啊，我让他进六传厅，自有我的道理。大哥。我觉得，即便是周英没他父亲这档子事儿，他也不应该进六传厅啊。他凭什么不能进？女人就应该待在后院里，大侄子。你让他出来做事儿，万一有个什么闪失，那不是砸了我们吴家的牌子吗？哎呦，老四啊，你想太多了。有大哥我在，谁想砸吴家的牌子，有那么容易吗？大哥，你听我说。吴伟文，还钱！还钱！还你给我算了，有酒量，我看看你们一个人干什么？大老爷，大老爷，你们不能进去啊！没法，你少在这啰嗦啊！你们不能进去。你们家老太爷这个债，今天你是还还是不还？你要是不还，我可喊了啊！吴伟文，我喊。怎么回事啊？呀，我说吴老爷，平日里你可是从来不上我们纯平十里的，今儿个我可亲自上门了。吴老爷，这俗话说得好。请客不请嫖客，欠债不欠赌债。今天这个钱，您无论如何得还给我。这谁欠你们钱？怎么回事？呃，说是有人在他们那儿吃饭、喝酒、赌钱，请姑娘唱小曲儿，但是啊，一文钱都没给，还说自己是吴家东院的老太爷，要钱呢，去找吴家东院。爹。要不你先进去，这边这边交给我来处理吧
。哟，这么热闹，什么事儿啊？哟，大老爷，您可回来了。我们退演的账给结了吧？不着急，刘老师啊，今天别想再躲了啊。谁躲你啊？谁躲你啊？你也不看看我是谁，我能躲你？我是四哥。嗯。你还欠我们三十两银子呢！你放心，赌债我欠，情债不欠，这是规矩。爹，你也在，啊？你就把他们都给打发了呗。大哥，这位就是来来来，三位跟我走。既然愿意认账，啊，那就再好不过了。走走走，看见没有？我周老四，从来都是言而有信，啊，今天给你们结，就等不到明天。以后别跟我唧唧歪歪的。四哥，那你常来啊。亲家公，要不要到别院，咱们哥俩喝几盅，聊聊天？不用了，我还有事儿。那我就。回别院了，嗯，哎呦，不好意思，哎，什么东西？这一些都什么东西呀、啊？大哥，都什么事儿啊？啊，这在外面吃喝嫖赌，还说不砸咱们老吴家的牌子，还有规矩吗？是就不能改一改你的毛病？我有什么毛病啊？我活得潇潇洒洒、痛痛快快的，滋润着呢。你看你刚才做的事情，我做什么事儿了？你是不是觉得我给你丢人了？你不是答应过我吗？要留在这儿。既然我们已经决定要过安稳日子，就不能再像从前那样了。安稳日子，哎。安稳日子就不能喝酒，就不能赌钱了，就不能听姑娘唱曲子了。要是这样，我宁可不过。哎，爹爹爹,爹，你们别吵别吵！不是不是，您您听我说，其实这件事呢，不能全怪爹，我也有错，是我想的不够周全。来，爹，这儿呢有五百两银子，您收着，啊，无论你想。吃什么、喝什么、玩什么，你尽管去，但就，就别赊账了。哎，你看这多不好意思啊！哎呀，不行不行，那那那我就谢谢你了。哎呀，还是女婿好啊。睡觉去喽。你为什么要这么包容他？因为他是你爹。真对不起，等他睡醒了，我一定好好骂他一顿。你爹他无拘无束惯了，就算你骂他，一时半会儿他也改不了了。但是既然我已经嫁入了东院，又一心想跟你过一辈子，他是我爹，那从前的很多习惯，怎么着都得收敛了。别急，慢慢来。你看你爹，刚才那脸，我被气绿了。没事儿，有我在。那你说，爹会不会把我赶出流传亭啊？没事儿，有我在。送来的，是老爷，还有一封致歉信。老爷，我觉得我们可以
，借着这个事儿，跟吴家东院重新搭上关系。就算不能恢复到从前，但对我们的生意也有好处啊。不用了。聘是不是最近在查三月殿堂？是的。你怎么知道？那天少爷让我带学徒房的王世军去他书房。少爷，进来吧，把门带上。我在门口听到他们在讨论三元典当行的事情。三元典当行的孙掌柜，你可认识？孙永泉，你说的是他吧？我认识他，但从来没打过交道。这个砚台，帮我拿到三元典当行去当了。这段时间，少爷也去过典当行两次。三元典当行那些事儿。五品可能知道了，姑姑，姑姑，姑姑，啊，你先回去吧。今天我问你的话，千万不要对任何人讲。我懂了。哎，等等。哎，这个，你拿着。姑姑，你给过了呀。宝来。以后有关南院跟三元典当行的事儿，一定要及时给我报个信儿。好婉儿，婉儿，问到了吗？那个人的确是五品白去的。这下我完了。婉儿，我们跑吧。跑？这两年我们少说也捞了万把两银子了，够我俩下半辈子花了。才万把两银子，你就要我跑？当初。你可说是挣百万家产才带我走的。我也想挣下百万两银子，但是现在情势不由人呐。哎呀，你别那么没出息了，一点风吹草动就想着跑。婉儿，你是不知道这里边的厉害。那个吴伟文跟左大人都是有交情的，他要是发现我贪了他这么多银子，还不得把我严办，定个杀头之罪，都有可能啊。现在还不是跑的时候。可要是再不跑，就跑不掉了。要跑你跑，我不跑。婉儿，我们可是发过誓了，不求同年同日生，但求同年同月死。你我二人无论好坏，都是要在一起的。你危险我。我是提醒你，是你把我推荐给吴伟双的。要是他知道我们联手坑了他。还不得连累你啊！你先别着急，我去想办法。你能想什么办法呀？当初要是吴平没有醒过来，也就没有今天这些事儿了。周颖他爹说自己没错。坚决不肯上门道歉，没办法，我只好派人送一份厚礼去给胡叔致歉。可是至今，胡叔都没有任何的回应。爹，过两天我再亲自上门吧。嗯嗯嗯，这要上门，也应该是由我去。爹，啊。你廖叔来信了，他
他说他费了好大的功夫，他才查到，今年我们送去的膏药，在互不验货的时候并没有问题，但是一个月之后，有人伤了密者，举报膏药有假。那廖叔叔有没有查到这密者是谁上的？没有，但是跟神经病有关。如果我没记错的话，神机营是归贾伊贝勒所管。对，我记得大半年前有个姓杜的找过你是吧？是，他所掌管的龙生河，也是贾伊贝勒的生意。当时我为了避嫌，我跟你说这个生意，谈都别谈，叫你避而远之。所以爹，你觉得这两件事是有关系的？我不敢说啊，你约这个姓杜的谈一谈，谈谈他的口风。行，我马上约他。好吧，胡聘派人送来一封信。说大半年前与杜老板有个约会，但英国未能见行，如今他想补上。胡聘，是的，看来他后悔了。<笑>完了，那您不去了？去，去听听他想说什么。这四个真能硬挺啊，竟然熬了三天三夜。不过还是熬不过您。可以给他喂水了。天少一天漏，要走啊？我这我这种不守规矩又胡闹的人，还是早点走吧，免得人嫌弃。啊，我是嫌你，但你是我爹，我也心疼你，舍不得你。那我们一起走。爹，我们以前没有家，只有不停的走。那现在我都嫁人了，这还要去哪儿啊？后半生吧。这不是我家，也不是你家。咋不是呢？这是吴家。我是吴家的媳妇儿。你是周莹。嗯、虽说你嫁给了吴聘。可你跟他们呢，永远不是一路人。就算我们
和他们不是一路人，但我挺喜欢我现在这样。你说，这里有什么意思啊？我们一起去大草原，我们一起骑马、喝酒、唱歌，一起采野花、打野狼。这才是我们该过的日子，爹。我现在最想去的地方不是草原，是六船厅。你已经不是周英了。就算我不是从前的周英，但我挺喜欢我现在这样。爹，要不然。你也换个活法，就像我现在这样。我不换。啊，你还是要走？行吧，你定个日子，我给你践行。吴少爷。咱们这约会可是晚了大半年了啊！不好意思，啊，杜老板，都怪我。你也知道，自那天之后，我们东院发生了许多事儿。后来我也受伤了，一直到今天才算得空。所以您现在身体可大好了。托杜老板的福，我已经没事了。那就好。那凶手。现在可有线索呀？有线索，他没有证据。我爹也说了，这一次我能捡回这条命，真的算大幸。更何况，对方家中更不幸，得饶人处且饶人。这件事儿就这样吧。吴老爷可真的是个厚道人呐、啊。厚道不敢说，将心比心，大家都有冤屈。那这样，今天咱们第一杯酒，就敬吴少爷身体健康。多谢杜老板，请大家一场误会，误会，没事儿，实在是不好意思，我这只鹰才训没几天，还不太守规矩，没事儿。哎，等等，这个，这个我好像在哪儿见过，不会吧？这可是西洋刺刀改的，这世上仅此一把。除非你见过扎坤他出刀，来，请。哎，这厮啊，训了这么多天还不守规矩。这样，扎坤。你把他拿出去处置了。哎，没事。顺便把这壶酒拿去温一温。吴少爷，希望以后有机会合作。我也正有此意。听说贝勒也在京城。买，记得买大的甜的啊！停一下，停一下
。切换金刚，哎，大一点的。好的，没问题。呃，老刘头今天怎么不在啊？哎，他今天有事没来。小心，韩师傅，辛苦了，不辛苦。韩师傅，扎坤那把尖刺，你以前有见过吗？那把尖刺很特别，我这辈子都没有见过。那扎坤的武艺如何？很是高明车赶回去吧。哎，你在这儿干嘛？赶快进去呀！哦，少爷回来了。少爷沏杯茶。呃，少奶奶，我去吧。行。吃饭了吗？啊，吃过了。你在找什么？我在找一张纸片，我记得就夹在一本账本里。账本？咱家的账本没有上万本，但有上千本了，到底是哪一本啊？奇怪，怎么一下子就真的想不起来了？没事，慢慢想，说不定哪天他自己就出来了。哎呀，这脑袋怎么怎么就不灵光了呢？你渴不渴？要不尝一口？我不渴，倒是有点饿了。哎呀，我都给忘了。福来，哎，少爷把金刚拿过来啊！好。啊，我想起来了，我最后一次见到这个纸片的时候，正是棉花出账的时候。啊，那肯定是在。那棉花行的账本里啊，我现在看的就是棉花账本，在哪儿？在那屋呢。这本棉花。呃，吴天回来了，爹，您在？过两天就不在喽。啊？他要走了。他要走了。你才来没几天，你不多待两天，留也没用啊！你别劝他了，他这人啊，不听劝的。啊，啊，爹，玉龙泉送我几个上好的砖茶，我给你带在路上喝吧。好啊，草原上那边人呢，就爱喝这种茶，刮油。行，那我现在给你去拿去。行行，我我我我我自己去拿了，在哪儿呢？呃，哦，在我书房那个茶架子的下面。哦。我知道了，麻烦了。嗯，棉花账本都在这儿了。哎，找到了。这把刀可是西洋刺刀改的，这世上仅此一把。怎么了？没什么。这画的是什么呀？啊，对了，我让人在金阳城里寻了两圈，都没见到二虎，不知道是不是回老家了。哎，西
希望他能够平平安安的。嗯。帅，哎，你的警告，放这儿，放这儿。买了这么大一块警告。哈哈，快快趁热吃吧。要不，我们一人一半吧。啊，你知道我不吃甜食的啊。这么好吃的东西，要是不吃就太可惜了。就尝一块儿，一小块儿。我敢打赌，你只要吃上这么一口，就再也放不下了。试一下，试一下。行，我尝尝。吃出糯米的黏没有、哦？这年纪儿，就像我和你，怎么也分不开。吃出蜜枣的甜没有、哦？这滋味儿也像我和你。我知道为什么你那么喜欢吃劲糕，吃的是劲糕，品的是你和我的日子。说对了，这劲糕一共分七层，每一层的滋味都不一样。嗯，就跟我俩一样，每天的感觉都不一样。我也吃够，你吃一点吧。那我吃啊。嗯。怎么了？有点犯恶心。你中午吃了什么？会不会是吃坏肚子？没有啊，和往常都一样啊。那你吃的劲糕还吃吗？我今天不太想吃甜的。我想吃酸的，酸的，酸的。我想吃那酸枣。行，你行吗？行。是我来吧，你行吗？要不然我来吧。我行，我要亲自来，等我啊。小心点儿。小心点儿，别摔着了。少爷，慢点儿。手扶好。少爷。哎。这边枣多，对，这边。哎呀！哎呦！哎呦！五斌，五斌，少爷，少爷，快来人呐！五斌，五斌，少爷，少爷，醒醒啊，少爷！
上，稍微躺下，轻点。他应该没事，就是摔晕了。我拼，我拼，我是周莹，听到我说话了吗？你快醒醒！少爷，少爷，少爷，我是周莹啊，你快醒醒！好伤叹气呀！你闭嘴！快醒醒啊！醒醒啊！可就是沉不住气，还是太年轻了。要是再长几岁，恐怕就不是这个下场了。各有各的命嘛，埋了吧。心愿二爷到。大哥，昨天还好好的，怎么突然就……啊，旧伤复发了。南苑三爷道。
向你爹你娘了。三元冷家送来挽联，你咋舍得撇下你三叔啊？不撇啊！大哥，这可咋办啊？二嫂，咱们去看看大嫂吧。这样呢，大嫂，说是从树上掉下来。吴平是个稳重的孩子，怎么会上树呢，大嫂？行个礼，好，兄弟，这东园完了，东园完喽，这东园完喽，二哥，龙生河，杜老板到。节哀顺变，没想到昨日与吴少爷一别，竟是永诀啊！老爷家送来晚年。吴老爷，吴少爷临去前，可有留下遗言啊？走的突然，没留下只字片语，真的是天妒英才。五月药材行送来挽联。胡老爷，你请便。淳化赵家老爷到。老爷，晚联送去了。啊、哦，吴老爷说，过两日他亲自到府上拜访。<笑>走吧。哎，过两天，如果有事情发生，你什么都不要管，只把小姐照顾好就行。会有什么事儿啊？你记着我的话就好了。哎，大哥，你先歇息一下。
，大哥，你都一天一夜没吃东西了，这样下去你身子顶不住啊！大白，这是我娘专门给你熬的粥，你多少喝一点吧。哥呢？待会再说。大白，那我给你捶捶背。老爷，制服大人，派人送来挽联。啊，大哥，吴泽在前面招呼，你就不用去了。这是我请师傅算的出殡的时辰，你过目。老二，哎，你来安排。好。啊，大哥，后天出殡，有件事现在就得定下来。说，吴平没有此事，呃。就让玉胜来顶孝盆吧。哎，凭啥是玉胜啊？啊，玉胜的年龄最合适。要说年龄合适，也是我们家玉进呢，他顶最合适啊。玉胜和他二叔最亲。嗯、要说亲，那是玉林，他和吴平的生辰八字那是最合得来的。你们家玉林还在吃奶呢，那也太小了点吧？这什么时候了，还闹？孙子辈里，玉胜最大，也最懂事，由他来吧。好，我马上安排。老四，墓园那边，帮我看着点。好的，大哥放心。呃，大哥，那我去帮四弟。大伯，那今晚我也不回去了。你有什么吩咐，随时叫我
Gai Guan. Hey, get him! Get him! Get him! Get him! Don't kill me! 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 Don't吴聘已经下葬了。听说吴聘是旧伤复发的，不会追究到心儿吧？就算追究，也应该先追究沈月笙的死。沈老板，我告诉你。你的诉状已经到京城了，胡家东院快保住了。吴、嗯、聘死了，一命抵一命，也差不多够了。够了。我们沈家没了个儿子，吴家东院没了个独苗，我们两家都付出了惨重的代价。杜老板，不如就这样吧。怎样？我想收回那张诉状。收回、啊。沈四海，当初是你求到贝勒爷门下，要替沈月笙报仇的吧？呃，是是是。可现在剑已离弦，你却说要收回。你这不是在耍贝勒爷吗？哎，杜老板，我绝对没有这个意思。<笑>沈老板，看在我们是金阳老乡的份儿上，我实话告诉你，现在事情已经发展到这个地步了，已经没法回头了。如果你还这么三心二意，我怕贝勒爷。要转向吴卫文了？没有没有，我绝对没有三心二意
，那就好。沈老板，我告诉你，大戏马上开始。我这几天都过得提心吊胆的，五品都下葬了，你还担心什么？那宝来会不会？宝来又不傻。你说，五品死之前，会不会把他知道的都告诉吴伟文呢？要是吴伟文知道，早就有动静了，还能到现在都不查你啊？也是。你就踏踏实实的，在三元点大行待下去吧，婉儿。你说我们俩干的这一切，老天爷会不会？老天爷就是要罚，也是罚我。所有的主意都是我出的，跟你没有关系。老天爷要罚就罚我，婉儿。只要能跟你在一起。我怎么样都可以。他没吃。四叔，你再去劝劝。还记得我们这一路走过多少地方，见过多少人吗？这十几年来，我们一个地方一个地方的走，好呢，多留几天；不好，连夜都。合得来，多喝几杯，话不投机，扭头就走。可是最终，我们还是要走，从不回头。其实我们所有人呐、啊，都是过客。你看啊，夫妻，嗯，妇女，君臣，早晚都得散。只不过是早几天，晚几天吧。各自往各自的下一站奔，再找新的开心。生离死别，人之常情。你就是再伤心，那吴聘他也活不回来了，还白白的糟践了自己的身子。不如该怎么样？就怎么样，至少不让身边活着的人再为你伤心吧，你说是不是这个理儿？<笑>